மாயவரும் வந்து பார்த்தா அலங்காரங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஜிலு ஜிலுன்னு கண்ணன் அப்படியே ஜுவலிக்கிறான் அத்தனை ஜனங்களும் உங்களோட ஆசையை காண்பிக்கிறது விட்டலன் நடத்திக்காம அந்த ராதா கல்யாண உற்சவம் பண்ணிக்கிறான்னா அது பக்த ஜனங்களுடைய ஆசைய அவன் நிறைவேற்றிக்கிறான் ஊர் பூரா இருக்கிற ஸ்ரத்த மாயவரம்னா எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அப்பாவுக்கு ஊர் பாட்டி தாத்தாக்கு இதுதான் ஊரு ஒரு விதத்துல எனக்கு இது ஊரு சொந்த ஊரு அபயாம்பிக்கான் தானே பாட்டிக்கு பேரு மகாலிங்கம் அபயாம்பா எல்லாமே நம்ப ஊரு கந்தங்குடி தான் குல தெய்வம் முருகன் அதனால அது சொந்த ஊர் மாதிரி எல்லாரையும் பார்க்கறதுக்கு ஆனந்தமா இருக்கு இந்த வருஷம் பாண்டுரங்கனுடைய ஆக்ய பாண்டுரங்க லீல சொல்லணும் அப்படின்னு கொஞ்ச நாளாவே ரெண்டு மூணு மாசமாவே எங்க பார்த்தாலும் பாண்டுரங்கன் தான் லூட்டி அடிச்சுட்டு இருக்கான் எங்க பார்த்தாலும் விட்டல் 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 கோஷம் தான் காஸ்மாஸ் பூரா அட்மாஸ்பியர் பூரா விட்டலன் வியாபிச்சிருக்கான் மாயூர என்ன சொல்லணும் கூட்டதும் என்ன சொல்லணும்னு கேட்டேன் பாண்டுரங்க லீல தான் சொல்லணும் எல்லா மாயூர ஜனங்கள்லாம் அதுதான் ஆசைப்படுறா அப்படின்னதும் 
நமக்கும் ஆசை நிறைய அபங்கங்கள்லாம் பாடலாமே கோரா குமார் சந்த ஜனாபாய் முக்தாபாய் ஏகநாதர் ஞானேஸ்வரர் எல்லாரும் நிவத்தி ஞானதேவ சோபான முக்தாபாய் ஏகநாத நாமதேவ துக்காராம் அப்படின்னு அந்த லிஸ்ட் போடும்போதே பரம பாகவதாளுடைய லிஸ்ட் அப்படி ஒரு வாழ்க்கைய துறவிகள் இல்லை எல்லாமே கிரகஸ்தாள் தான் ஆனா துறவிகளை விட வைராக்கியமா வாழ்ந்தவா அவளுடைய சரித்திரம் எல்லாம் குருநாதாள் சொல்லி இப்போதான் கேட்டோம் பதினஞ்சு நாள் விஸ்தாரமா அதுல இன்னைக்கு பாண்டுரங்கள் இல்லை என்னதும் அதுதான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ அண்ணா சொல்லி முடிச்சுட்டாரே இனிமே என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு இருந்தாலும் ஒரு ரிவிஷன் கேட்கறான் போல இருக்கு பாண்டுரங்கன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு பாண்டுரங்கள் இல்லை என்று என்று எதை நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம் முதல் அபங்கமே நிர்குணான்சே பேட்டி ஆலோ சகுணா சங்கே அப்படின்னு கோரா குமார் சொல்றார் எல்லாரும் பொதுவா பக்தினா ஏதோ குறைச்சல் நாலேஜ் ஞானம்னா ஏதோ ஜாஸ்தி அதனால முதல்ல பக்தி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பக்தி அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஞானம் வரணும் முதல்ல ஃபார்ம் அந்த அர்ச்சையோட அந்த கையில் புல்லாங்குழலோ யாருக்கு என்ன பிடிக்குமோ முருகனோ சிவனோ அபயாம்பிகாவோ வள்ளலாரோ யாருக்கு என்ன பரிமலரங்கனோ யாருக்கு என்ன சுவாமி பிடிக்குமோ அந்த சுவாமி முதல்ல பக்தி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நிர்குண பிரம்மத்துக்கு போகிறது அப்படின்னு அடுத்த லெவல் அப்படின்லாம் நினச்சிக்காதுங்கோ கோரா குமார் சொல்றார் அதெல்லாம் அதே நிர்குண பிரம்மம் தான் நிர்குணான்சே பேட்டி இப்போதான் பேட்டி இப்போதான் இன்டர்வியூ நடந்துட்டு வந்திருக்கு நிர்குண பிரம்மத்தை பார்த்துட்டு வரேன் எங்க சார் போயிட்டு வரேன் நிர்குண பிரம்மத்தை பார்த்துட்டு வரேன் உங்க பக்கத்தாத்து மாமாவை பார்த்துட்டு வரேங்கிற மாதிரி நிர்குண பிரம்மத்தை பார்த்துட்டு வரேன் நிர்குண பிரம்மம்னா என்ன ஃபார்ம்லெஸ் பார்க்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் நிர்குணான்சே பேட்டி நிர்குண பிரம்மம் சொன்னாலே பார்க்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதே நிர்குணம்னா ஃபார்ம்லெஸ் நேம்லெஸ் அவருக்கு பெயர் கிடையாது அவர் யாரா வேணா இருக்கலாம் அவர் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவராக வேணா இருக்கலாம் நீ என்ன நினைச்சாலும் அவர் வருவார் அவருக்குன்னு ஒரு ரூபம் கிடையாது சாக்காரமாக இருந்தால் தான் ஃபார்மோட வேல் வச்சுருந்தா முருகன் கோதண்ட பாணியாக இருந்தால் ராமர் கையில் புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு இருந்தா கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சூல பாணியாக இருந்தா திரிசூல பாணியாக இருந்தா சிவன் இதெல்லாம் ஆக்காரமாக ஃபார்மோட ரூபத்தோட இருந்ததா இருந்தா தானே கோரா குமார் சொல்றார் நிர்குணான்சே பேட்டி இப்பதான் நிர்குணத்தை பார்த்துட்டு வரேன் என்னமோ அது வந்து அரூபமாய் சிந்தியமாய் சத்தாய் சித்தாய் ஆனந்தமாய் யாருமே பார்க்க முடியாத வஸ்துன்னு நினைச்சுக்காத நிர்குணான்சே பேட்டி ஆலோச குணா சங்கே அந்த நிர்குண பிரம்மம் தான் இடுப்புல கைய வச்சுண்டு சமச்சரணனா யோக பீட்ட மேல செங்கல் மேல நிக்கிற அந்த விட்டலன் அந்த விட்டலன் தான் நிர்குண பிரம்மம் ஆதிசங்கரரும் அதானே பாடுறார் பரபிரம்ம ரூபம் பஜே பாண்டுரங்கம் பரபிரம்மம் பரபிரம்மம் என்னமோ நினைச்சுக்காத பரபிரம்மம் மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்காத பொதுவா யாராவது இப்படி போனியா கதைக்கு ராதா கல்யாணம் நடக்கிறதே இந்த வாட்டி பந்தல் இல்லையாமே கல்யாண மண்டபமாமே எதுக்கும் பதில் இல்லை அப்படியே பரபிரம்மம் மாதிரி உட்காண்டிருக்கியே அப்படிம்பா என்னமோ பரபிரம்மத்தை வா பார்த்துட்டு வந்த மாதிரி பரபிரம்மங்கிறது ஒன்றுமே செய்யாது செய்யற பிரம்மங்கிறது சகுண பிரம்மம் இவர் சொல்றார் கோரா குமார் அந்த நிர்குண பிரம்மம் தான் சகுண சாக்காரமா இடுப்புல கையை வச்சுட்டு விட்டலனா இருக்கார் அதனால நிர்குணான்சே பேட்டி ஆலோசகுணா சங்கே தவசாலோ பிரசங்கீ சரி பாண்டுரங்கனை பார்த்த உனக்கு என்ன ஆச்சு குணாதீத நான் என்னையே மறந்து அவன் எப்படி ஒரு நிர்குண பிரம்மம் சகுணமா நிற்கானோ எனக்கும் சத்துவம் ரஜசு தமசு எல்லா குணத்துக்கும் அதீதமா நானும் குணாதீத ஒரு சமாதி ஸ்துதிக்கு போயிட்டேன் பெரிய யோகிகள் கேச்சரி லாகுலி கேச்சரி முத்ரன்னு எல்லாமோ யோகத்துல சொல்லுவா அந்த யோகத்துல தான் அந்த சமாதி ஸ்திதின்னு கிடைக்கும் ஆனா எனக்கு கேச்சரி லாகலி பாகதா பாகதா 
அந்த பாண்டுரங்கனை பார்த்தேனோ இல்லையோ எனக்கு மனசு ஆகாசத்தில் பறக்கிறது கே சரி கம்னா ஆகாசம் அப்படியே ஆகாசத்தில் பறக்கிறது எனக்கு உலகமே ஞாபகம் இல்லை இது எந்த ஊர் இது மயிலாடுதுறையா இது வந்து எந்த தெரு இது எங்கே இருக்கும் என்ன சொல்கிறோம் எதுவுமே ஞாபகம் இல்லாமல் மத ரூப நாகி எனக்கு ரூபமும் நான் யாரு கோரா குமாரா நான் ஒரு கொயவனாரா ஒரு குலால வம்சத்துல தோன்றினவனா எதுவுமே நான் புது ஆள ஆயிட்டேன் எனக்கு எல்லாம் மறந்து விட்டல 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 இந்த நாமம் தான் அந்த நாக்குல விட்டல நாமத்தை தவிர வேற எதுவும் இல்ல எனக்கு அவன் நிர்குணம் நிர்குணம்னு இருக்கட்டும் நானே குணாதீத்தனா போய் அவன் அரூபன் இருக்கட்டும் நானே மாச ரூபனாகி என்னோட ரூபம் அவரோட கலந்துர்த்து சாயுஜ்யம்னு சொல்றா இல்லையா என்னோட ரூபம் அவரோட கலந்துர்த்து அப்படி எனக்கு முதல்ல பகவானை பார்த்தேன் அப்புறம் பகவானை பார்க்கறதுல இருக்கிற ஆனந்தம் பொதுவா யாருமே நம்ம எல்லாரும் எதை நோக்கி எதை தேடி அலையறோம் பிரேம பாசம் அது குழந்தைகள் கிட்ட அந்த கிடைக்குமா இல்ல உற்றார் உறவினர் கிட்ட கிடைக்குமா பிரேம யார் நம்ம கிட்ட அன்பா இருப்பா யார் நம்ம இங்க போனா இவா அன்பா இல்லையே அங்க போனா அவா அன்பா இல்லையே இங்க போனா பெத்த குழந்தையிலே அன்பா இருக்குமா இல்ல சொந்த பந்தங்கள் அன்பா இருப்பாளா பிரேம 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 அந்த பாசத்துக்கு தானே யாரும் அதுவும் இப்போ இருக்கிற இந்த யுகம் இப்போ இருக்கிற இப்போ ஜெனரேஷன் இருக்கே ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்குள்ள எல்லாம் தலகுழ போச்சு நாலு பேர் ஃபேமிலியில இருந்தா நாலு பேரும் செல்போனை தான் பாக்குறாளே தவிர ஒத்தக்கு ஒத்தர் பாத்துக்க மாட்டேங்கிறா ஆத்துக்குள்ளேயே முன்னாடி எல்லாம் பக்கத்தா பக்கத்து வீட்டுக்காரால நீங்க யாருன்னு கேப்பா இப்ப ஆத்துக்குள்ளேயே நீங்க யாருன்னு கேட்டுக்கணும் அந்த மாரி ஆயிடுச்சு அந்த மாரியே கண்ணை பார்த்து பேசுறது அப்படிங்கிற வழக்கமே போயிடும் கண்ணை பார்த்து ஒருத்தர் கண்ணை பார்த்து பேசணும் மொழியோ எப்படி இருக்கே ஆ அப்படியே வச்சுட்டு போங்க பால் காரன்னு நினச்சிட்டு இருக்கா யாரோ பார்க்க வந்திருக்கா ஒரு லிட்டர் பால் போறோம் அப்படின்னு பார்த்தா யாரோ அதிதி கெஸ்ட் வந்திருக்கா யாருமே யாருக்கிட்டையுமே பிரியம் காட்டுறதுக்கு டைம் இல்ல ஆனா டைம் இருக்கு எதுக்குன்னா யாருனே தெரியாது அவள்டெல்லாம் போய் விதவிதமா சோசியல் மீடியால பேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் என்னெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கா யாருமே தெரியாது மூஞ்சிய பார்த்தா மூஞ்சியே தெரியாது பேரும் தெரியாது ஆனா அவள் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு ஆத்துல இருப்பா ஆனா யாருனே நமக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி இது எங்கே போயின் இருக்குன்னே தெரியல இந்த கலாச்சாரம் இந்த கல்ச்சர் ஒத்தருக்கு ஒத்தர் பிரேம ஒத்தருக்கு ஒத்தர் அது சண்டை சச்சரவு வரும் அதெல்லாம் மீறி தான் பிரியம் மீறி தான் பிரேம அதெல்லாம் மீறி தான் ஒத்தருக்கு ஒத்தர் ஆசை அது எப்போ வரும் அது சாது சங்கம் சத் சந்துக்களுக்கு சந்துக்களோட சேர்ந்து சேர்ந்து சத் சங்கத்தில் இருந்தா அவள்கிட்ட தான் சுகா சூகி மீட்டி 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 திதிக்க திதிக்க பழகுவா எப்பவுமே உரைக்க 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 பழக முடியுமா திதிக்க திதிக்க சத்சங்கம் தான் நாம தேவரை பார்த்தேன் நாம தேவரை பார்த்தேன் முதல்ல என்ன பேட்டி நிர்குணான்சே பேட்டி இப்ப அடுத்தது என்ன சங்கம் எது நம்ம கல்யாணத்துல கூட இவ்வளவு பேரும் ஆனந்தமா கூடி கும்மாளம் அடிப்போமான் தெரியாது ராதா கல்யாணம்னா எல்லாரும் விட்டல் 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 ஆனந்தமா ஒரு சம்பந்தி சண்டை கிடையாது ஒரு ஓர்படி நாத்தனார் சண்டை கிடையாது ஒரு அத்தை அத்திம்பேர் சண்டை கிடையாது எல்லாரும் விட்டல் 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 விட்டல்னு எத்தனை பேர் வந்தாலும் சாப்பாடு உண்டு 
எத்தனை பேர் வந்தாலும் வயர் நிறையறது மட்டும் இல்ல மனசு நிறைஞ்சு காது நிறைஞ்சு எல்லாம் நிறைஞ்சு அடாடா ராதா கல்யாண உற்சவம் அடுத்த வருஷம் தானே இனிமே எப்ப வருமோ எப்ப வருமோனு காத்துன்னு இருக்கும்படி பண்றது சத்சங்கம் தானே நம் வாத்து கல்யாணம் கூட இப்படி அவ்வளோ வரவேற்றுண்டு எப்படி டென்ஷனாக இருக்கும் ஆனால் இதுவோ அப்படியே கவலை இல்லாமல் ஆயிரம் கவலை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் என்னடா அது அதெல்லாம் மூக்க கவச்சம் மாட்டிக்கணுமே டிஸ்டன்ஸுங்கிறாளே இங்கேயோ நிறையா பேர் வந்துட்டாளே உள்ளே நடத்தலாமா வெளியில் நடத்தலாமா அப்படி நடத்தலாமா அப்படி நடத்துறதெல்லாம் அவன் அவன் பார்த்துப்பான் அவன் ஜே 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 ஜேன்னு அவன் நினைச்சுட்டா எது வேணா அது கரெக்டா எலெக்ஷன் டைம் வரைக்கும் ராதா கல்யாணம் உற்சவத்தை முடிச்சுடும் அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம் என்ன நடக்கிறதோ அப்புறம் பாத்துக்கலாம் எல்லாம் அவன் பிளான் எல்லாம் அவன் மேல இருந்து போட்டுட்டு இருக்கான் மொத்தம் நாளைக்கு அதான் நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் பா இன்னைக்கு முடிஞ்சது தோல்லையோ அவ்வளவுதான் அப்படின்னு அவ்வளவுதான் அவன் வந்து நினைச்சா எதை வேணா பண்ணுவான் கருத்தும் அக்கருத்தும் அந்நியதா கருத்தும் அப்படி பாண்டுரங்கன் இப்படி ஒரு லீலைகளை ஒவ்வொருத்தருக்கா நாமியா துசி பேட்டி சுகா சுகி மீட்டி அந்த சத்சங்கம் தான் எல்லாருக்கும் ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் அப்படிங்கிறத பாண்டுரங்க லீலைகள்ல மறுபடியும் 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 பாண்டுரங்கன் நிரூபிச்சுண்டே வருது இதுதான் கோராகுமார் கதையா இருக்கட்டும் ஜனாபாய் கதையா இருக்கட்டும் முதல் முதல்ல ஆரம்பிக்கக்கூடிய புண்டலீகன் கதையா இருக்கட்டும் அவன் காண்பிக்கிறது தர்மம் பக்தி தர்மம் பக்தி ரெண்டு கண்கள் அந்த பக்தியே ஞானத்தை கொடுத்துடும் உனக்கு என்னென்ன வேணுமோ இகலோக சௌக்கியம் பரலோக சௌக்கியம் எல்லாம் கொடுத்துடும் கவலைப்படாது இந்த கதையை ஆரம்பிக்கிறார் குருநாதர் சந்திரபாகா சந்திரபாகி திரே சந்திரபா தர்மானுஷ்டான தற்பர தரித்ரோபி குடும்பம் ஸ்வம் உஞ்ச
வைஷ்ணவ சம்ஹிதா என்கின்ற கிரந்தத்தில் ஸ்ரீ அண்ணா பாண்டுரங்க பக்தாவளுடைய எல்லா பக்தர்கள் சரித்திரத்தையும் சம்ஸ்கிருதத்தில் எழுதியிருக்கார் முதல் முதல்ல பாண்டுரங்கன் அப்படிங்கிற ஒருத்தரையே சவுத் இந்தியாவில் தெரியாது மகாராஷ்டிராவில் தான் பாண்டுரங்கனை தெரியும் ரொம்ப பிரசித்தமாக ஆக்கினதே ஸ்ரீ ஸ்ரீ அண்ணா தான் அது பாகவத மகிபதி அப்படிங்கிறவர் மராத்தியில் பக்தர்கள் சரித்திரத்தெல்லாம் எழுதி வச்சுருந்தா பாண்டுரங்கனை ஆதி சங்கரர் பார்த்துருக்கார் காலடியிலேருந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற பாண்டுரங்கனை போய் பார்த்துட்டு வந்தார் ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்காரா ஆந்திரா கர்நாடகா இங்கெல்லாம் பாண்டுரங்க சம்பிரதாயம் அவ்வளவு தெரியாது அதை ஸ்ரீ ஸ்ரீ அண்ணா தான் வைஷ்ணவ சங்கீதையில் அந்த மராத்தி டிரான்ஸ்லேஷன் பக்தமாலா அப்படிங்கிற கிரந்தமும் பாகவத மகிபதி எழுதியிருக்கிற பக்த விஜயம் என்கின்ற கிரந்தமும் சேர்ந்து கலெக்ட் பண்ணி பக்த ரத்னாவளி வைஷ்ணவ சங்கீத என்கின்ற ரெண்டு கிரந்தத்தில் பாண்டுரங்க பக்தர்கள் கதையெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் அதை பிரச்சாரம் விட்டலன் விட்டலன்னு சொல்லுவா ஆனால் அந்த மூர்த்தியையோ ரொம்ப பேர் பார்த்தது கிடையாது அந்த கதைகளையோ எல்லாம் மராத்தியில் இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு தெரியாது அந்த கதைகளெல்லாம் பிரசித்தமாக ஐம்பது அறுபது வருஷமாக அதை பெருசாக பிரசித்தமாக கொண்டு வந்தது குருநாதாள் தான் இங்கே காசிக்கு போகணும் அப்படின்னு சவுத் இந்தியாவிலேருந்து தட்சிண தேசத்துலேருந்து புண்டலீகன் புண்டரீகன் புண்டலீகன் ரலையோ ரபேதகா புண்டலீக வரதான்னு சொல்லுவா புண்டரீக வரதான் காசி யாத்திரை போனோன்னு கிளம்பினார் அந்த காலத்துலலாம் எப்போவுமே ஒரு நல்ல காரியம் தர்ம சிந்தனை இந்த மாதிரி யாத்திரைன்னு கிளம்பினாலே கோவில் தான் இங்கே மயு மாயூரமே காசிக்கு சமம்னு சொல்லுவா இல்லையா மாயூர நாத்தரை மாயவரத்தையே மா மாயவரம் அப்படிங்கிறது மாய எந்த மாயைக்கும் வரன் கொடுக்கல மாயூரம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஊர் பேர் மாயூரப்புரி ஏன்னா மயில் ஆடு துறை காவேரி கரையா இருக்கிறதுனால துறை 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 துறைனே ஆடுதுறை குரங்காடுதுறை மயில்கள் ஆடுதுறை அதுவும் அம்பாள் மயிலாகவே வந்து பூஜை பண்ணதுனால தானே மயில் ஆடுதுறை இங்கேயே காசிக்கு சமம்னு சொல்லுவா அபயாம்பிகா கோவிலில் உள்ள மாயூரநாதனையும் அபயாம்பிகாவையும் தரிசனம் பண்ணால் இங்கே முக்தி அடைஞ்சாலே அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இங்கே காசி யாத்திரையாக போகணும்னு சவுத் இந்தியாவிலேருந்து கிளம்பினவர் அவருக்கு ரொம்ப வயசான அப்பா அம்மா புண்டலீகன் கதை உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த அப்பா அம்மா சொன்னால் என்னடா நாங்கள் என்னடா பண்ணுவோம் நாங்களும் வயசான காலத்தில் தானே நாங்கள் தானே போகணும் காசிக்கு நீ கிளம்புறியே நாங்களும் வரும் அப்படின்னா மனைவியும் நானும் வரேன்னா இப்போ போகிற மாதிரி கிடையாது இப்போலாம் டூரிஸ்ட்டுனா ஜாலியாக அந்தந்த டயத்துக்கு காஃபி டீ டிஃபன் ஆற்றுல இருந்தால் கூட கிடைக்காது டூர் போனால் தான் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது அது நான் கால்நடையாக நடந்து 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 போகணுமா அம்மா அப்பா மனைவி எல்லாரையும் அழைச்சிண்டு இவர் நடந்து 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 போகிறார் புண்டலீக நடந்து நடந்து தட்சிண தேசத்துலேருந்து ஆலி பீமா தீரி பீமா தீரி ஆலி பீமா தீரி பீமா சங்கர் அதுதான் பிற்காலத்தில் சந்திரபாகா அப்படிங்கிற நதியாக பேர் வருது அதை வளர்ச்சி விட்டுடுறான் விட்டலன் அந்த பீமா தீரத்துக்கு வந்துட்டார் மகாராஷ்டிரா அந்த மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா பார்டர் பீமா தீரத்துக்கு வந்ததும் எல்லாரையும் தூக்கிண்டு தூக்கிண்டு நடக்கிறான் பாவம் இந்த புண்டலீகன் அம்மாவை தூக்கிக்கிறான் அப்பாவை தூக்கிக்கிறான் மனைவியை தூக்கிக்கிறான் நடந்து 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 களைச்சு போயிட்டான் அப்போ தான் அங்கே குக்கூட்ட மகரிஷின்னு தருந்தாரா அந்த குக்கூட்ட மகரிஷி சொன்னார் ஏண்டா கடந்து திண்டாடுற நீ இருக்கிற ஊரே தான் உனக்கு வைகுண்டம் இருக்கிற ஊரே தான் கைலாசம் தர்மத்திலேயே சிறந்த தர்மம் அப்பா அம்மாவை சுற்றி பிரதட்சிணம் பண்ணுன்னு விநாயகருக்கே பழ ஞான பழம்னு ஒன்று கொண்டு வந்தார் இல்லையா நாரதர் யார் உலகத்தையே சுற்றி வராளோ அவளுக்கு தான் ஞான பழம் முருகன் டர்ரன்னு கிளம்பிட்டார் பாவம் கந்தங்குடியை விட்டுட்டு ஜ ஜம்முன்னு தேமேன்னு மாயவரத்தில் இருந்தார் கந்தங்குடியிலேருந்து கிளம்பி டர்ரன்னு உலகத்தையே சுத்துறேன்னார் நம்ம விநாயகர் பார்த்தார் அப்படியே அவருக்கு மூஞ்சூர் வாகனம் கிளம்பவே கிளம்பாது கிளம்புனாலும் கிளம்பாது அதனால என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்கும்போது தான் அம்மா பார்வதி சொன்னால் அப்பா அம்மாவை சேவிச்சிட்டாலே உலகத்தையே சுற்றி வந்த பையன் உலகம் பூரா போய் அப்பா அம்மாவை ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமில் போட்டால் நீ என்ன போஸ்ட்டில் இருந்தாலும் பயன் கிடையாது உலகத்திலே டாப் மோஸ்ட்டாக இருக்கேன் 
ஆனால் அம்மா அப்பாவை நீ கவனிக்கவே இல்லைன்னா ஒரு பலனும் இல்லை அம்மா அப்பா அப்படின்னா பெற்றோர்கள் தான் நமக்கு மாதிரிதேவோபாவா பித்ருதேவோபாவா தானே வேதமே தெய்வம் கூட அடுத்தது தான் அம்மா அப்பா தான் அப்படின்னு குக்கூட்ட மகரிஷி சொன்னதும் குக்கூட்ட மகரிஷி அது ஒரு யோகாசன் பாஸ்ச மண்டூக மகரிஷி அதெல்லாம் தவ தவக்கள மாதிரி யோகம் பண்ணானா தவக்கள ரிஷி அப்படின்றுவா அப்புறம் கொக்கு மாதிரி யோகாசனம் பண்ணானா கொக்கு ரிஷி அப்படின்றுவா அந்த மாதிரி குக்கூட்ட மகரிஷி அவர் சொன்னதுமே ஆலி பீமா தீரி இந்த பீமா தீரத்தில் இப்படி இருந்துட்டார் போகலையா அப்போ எந்த கோவிலையுமே பார்க்கலையா காசிக்கு போகலையா போகலை பண்டரீபுரம் போகலையா போகலை துவாரகைக்கு போகலையா போகலை அப்போ எப்படி தான் பெருமாளை பார்த்தார் அவர் வந்துட்டாராம் துவாரகேச்சி மூர்த்தி ஆலி பீமா தீரி இவர் போகலை யாரு அம்மா அப்பாவே கதின்னு இருக்காளோ அவரை பார்க்க அவர் வந்துடுவார் துவார கேச்சி மூர்த்தி ஆலி பீமா தீரி லாடு காத்தோ ஹரி லாடு காத்தோ ஹரி லாடு காத்தோ ஹரி அசோதேச்சா கேச்சி மூர்த்தி ஆலி பீமா தீரி
जाऊ कौतुक चल जाऊ कौतुक पहाया चल जाऊ कौतुक चल जाऊ कौतुक Hello. <laughs> 